ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ബ്രെയിൻസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമറ്റിക്സ് ആണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മാത്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നയൻത്തിലെ മാത്സ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നയൻത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏരിയ എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പരപ്പളവ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ കുറേ മുമ്പേ നിങ്ങൾ കേട്ട ഒരു വാക്കുകളാണ് പെരിമീറ്ററും ഏരിയയും എന്താണ് പെരിമീറ്ററും ഏരിയയും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവാണ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരപ്പളവാണ് അല്ലേ ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ലോ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണ് അല്ലേ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിലെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ അല്ലേ ഈ സൈഡിലൂടെയുള്ള അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിൽ ഉൾവശില്ലേ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം അതിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ സർക്കിളിനും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ചുറ്റിലൂടെ ഞാനൊരു നൂല് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ അളക്കൂലേ അങ്ങനെ അളങ്ങാൽ അതെന്താണ് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്ററാണ് അതിന് ഉൾവശില്ലേ നമ്മൾ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് പെയിൻ്റ് അടിക്കില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ പറയാം പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയാം അല്ലേ സോ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള കുറച്ച് ഷെയ്പ്സ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും ഏരിയയും തമ്മിലും ഡിഫ് നോക്കാം കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്ക്വയറിനെയാണ് എന്നാണ് സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ നാല് ഈക്വൽ സൈഡ്സുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ നോക്കാം ആദ്യം അല്ലേ പെരിമീറ്റർ എന്താ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡാണ് പെരിമീറ്റർ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഏരിയ ആണെങ്കിലോ ഏരിയ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് കേട്ടോ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഫോർ എ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനുശേഷം പഠിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എന്താ റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്തായിരുന്നു പെരിമീറ്റർ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ വരുന്നതാണ് എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി വർ എൽ ഈസ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബി ഈസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണെങ്കിലോ ഏരിയ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണ് എൽ ഇൻറ്റു ബി അതായത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണെന്ത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ വരുന്നത് പിന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ട്രയാങ്കിളിൽ പെരിമീറ്റർ പഠിച്ചു പെരിമീറ്റർ അല്ലേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താ വരുന്നത് സം ഓഫ് ത്രീ സൈഡ്സ് ആണ് എന്താണ് സം ഓഫ് ത്രീ സൈഡ്സ് മൂന്ന് സൈഡും കൂടി കൂട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എ ബി സി ആണ് മൂന്ന് സൈഡ് നിങ്ങൾ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ഏരിയ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ആണ് ഏരിയ അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ത് സർക്കിൾസ് അല്ലേ സർക്കിൾസ് സർക്കിളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാണെന്ത് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത്രയും ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഒമ്പതാം ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സോ ഈ ഫിഗേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതേ ഏരിയയിലെ ട്രയാങ്കിളെ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരേ ഏരിയ ഉള്ള സെയിം ഏരിയ ഉള്ള കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അല്ലേ ആദ്യം ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ വരുന്നത് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയ ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇതുപോലെ ആറും രണ്ടും അല്ലേ സൈഡ്സ് ഞാൻ സിക്സും ഇൻറ്റു ടു ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ആദ്യം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു അല്ലേ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് സിക്സ് ആണ് മറ
അല്ലേ അപ്പോൾ ഏരിയ എത്ര വരിക ഏരിയ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ ഈ ടൂവും ഈ സിക്സും കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നു ടൂവും സിക്സും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇട്ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ത്രീ ഏസ് ഓർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലെ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഇതേ ട്രയാങ്കിൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നീക്കി വരച്ചുകൂടേ അല്ലേ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ബേസ് സെയിം അല്ലേ ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എടുക്കുന്നു അല്ലേ ഇത് കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കി എടുത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും എന്താണ് വരിക സെയിം ഏരിയ ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നത് അല്ലേ ഇത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഇതേപോലെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഈ എയ്റ്റിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം ഒരു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കാൻ പോകാം അടുത്ത ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഞാൻ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് വേറെ ട്രയാങ്കിൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഏരിയ സിക്കൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇത്രയാണ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഈ ടൂം ഫോറും കട്ട് ചെയ്തുകൂടെ ടു അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടുവൽ ത്രീയാ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടൂവും ഫോറും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു ടു കിട്ടി ടുവൽ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു വന്നു അതായത് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ ഏരിയ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഈ ട്വൽവിന് ഞാൻ ഈ ബേസ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഞാൻ ട്വൽവും ഇവിടെ എനിക്ക് ഫോർ എടുത്തുകൂടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ ഉള്ള കുറേ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് മനസ്സിലായി സെയിം ഏരിയ ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം അല്ലേ സോ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തീരമാണ് അടുത്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ തീരം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ തീരത്തിലേക്ക് അടക്കാം തീരത്തിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ചിത്രം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളുകളുണ്ട് എ ബി സി എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ പിന്നെ എ ബി ഇ എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും കോമൺ ബേസ് ആണ് എ ബി അല്ലേ എല്ലാത്തിനും ഒരേ ബേസ് ആണ് എ ബി എന്നത് പിന്നെയുള്ളത് എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് തീരത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഏരിയ ഹാവ് ഇറ്റ് തേർഡ് വേർട്ട് ഈസ് ഓൺ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ ബേസ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഏരിയ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് തേർഡ് വേർട്ട് ഈസ് ഓൺ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു ബേസ് അപ്പോൾ ഈ തീരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി തീരം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ബേസ് സെയിം ആണല്ലോ മൂന്നിൻ്റെയും ഏരിയ സെയിം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വേർട്ടീസ് മൂന്നാമത്തെ വേർട്ടീസ് ആണല്ലേ ഇപ്പം എ ബി സി എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബി ആണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് വേർട്ടീസ് മൂന്നാമത്തെ വേർട്ടീസ് സി ആണ് അല്ലേ അടുത്ത ട്രയാങ്കിളിൽ മൂന്നാമത്തെ വേർട്ടീസ് ആണ് ഡി ആണ് അതിനടുത്ത ട്രയാങ്കിളിൽ മൂന്നാമത്തെ വേർട്ടീസ് ഇ ആണ് ഈ മൂന്ന് വേർട്ടീസസും എവിടെയാണുള്ളത് ഈ എ ബി എന്നുള്ള ലൈനിന് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിൻ്റെ മുകളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് വേർട്ടീസസ് വരിക ഇതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തീരാം എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മളോട് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ അതായത് മൂന്നല്ല മൂന്നിൽ കൂടുതലായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് സെയിം ബേസ് എല്ലാ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ബേസ് സെയിം ആണ് ഏരിയയും സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വേർട്ടീസ് എവിടെ ഉണ്ടാവും ബേസിന് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിൻ്റെ മുകളിലാണ് എല്ലാ വേർട്ടീസും ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഈ തീയറാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ആയിട്ട് രീതി പറഞ്ഞാലോ ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ സെയിം പാരൽസ് ഹാവ് ഈക്വൽ ഏരിയ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും സെയിം ബേസാണ് ബിറ്റ്വീൻ സെയിം പാരൽസിലും ആണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ഈ തിയറം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ സെയിം ഏരിയ ഉള്ള കുറേ ട്രയാങ്കിളുകൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സെയിം ബേസും സെയിം പാരലിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിളി
ഈ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ട രീതി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം വരച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ എ ബി സി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇതേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയയും സെയിം ബേസും ഉള്ള ഒരു ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അതേ ഏരിയ ഉള്ള വേറെ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതേ ഏരിയയും അതേ ബേസും ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഈ ബേസിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം ആ ലൈൻ എയിലൂടെ കടന്നു പോകണം സിയിലൂടെ കടന്നു പോകണം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എ ബിക്ക് പാരലായിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോകണം അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈനാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പാരൽ ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റം ബോക്സിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത് ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്കെയിലും വേണം ആദ്യം നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്വയറിനെ എ ബിൻ്റെ മുകളിൽ കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ എ ബിൻ്റെ മുകളിൽ കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്കെയിലിനെ ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡിലെ ഈ വശമില്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കാം ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്കെയിലിൽ നന്നായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് പിടിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് സി എന്ന പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരൽ ലൈൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഈ ലൈൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ ഈ എ ബിക്ക് പാരലായിട്ടുള്ള ലൈൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിലാണ് നമ്മൾ ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എ ബിക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിനെ പറയാം ലംബ സമവാജി എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക ലംബ സമവാജി ഓക്കെ സോ എ ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഏല് കോമ്പസ് നമ്മൾ വെക്കുന്നു കോമ്പസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യുക ഏല് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഈ എ ബിയുടെ മോർ ദൻ ഹാഫ് എടുക്കുക എന്തിനും ഈ മോർ ദൻ ഹാഫ് എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മോർ ദൻ ഹാഫ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ബിനെ മോർ ദൻ ഹാഫ് എടുക്കുന്നു ഒരു ആർക്ക് ഞാൻ ഇതേപോലെ താഴത്തും മുകളിലും കരയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇതേ ആർക്ക് കോമ്പസ് നമ്മൾ അളവൊന്നും മാറ്റാൻ പാടില്ല ഈ ബിയിൽ നമ്മൾ കോമ്പസ് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെയിം അളവിൽ നമ്മൾ ഈ ആർക്കിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇവിടെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ ഇതേപോലെ കൂട്ടിമുട്ടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ആയി ഇനി നമ്മൾ ആ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കിട്ടും സോ ഈ രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ തമ്മിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യണേ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത ലൈനുകൾ തമ്മിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തു സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കിട്ടി ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ നമ്മൾ ഈ ലൈനുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പോയിൻ്റിനും ഈ പോയിൻ്റ് രണ്ട് പോയിൻ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ റിക്വയേർഡ് ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഞാൻ നമുക്ക് വരച്ചിരുന്നത് സോ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനിൽ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ എ ബിക്ക് എ ബി എന്ന ബേസും അതേ എ ബി സിൻ്റെ അതേ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു ഐസോസ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത അതിൻ്റെ പേരാണ് എ ബി ഡി ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ട്രയാങ്കിൾ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസ്ട